നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അഡ്ഹോക്ക് ലേണിംഗിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ തസ്നി കേരള പി എസ് സിയുടെ അറുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിന്റെ വിശേഷാൽ പതിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ചു വന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ അയ്യായിരം കറണ്ട് അഫയർ നാനൂറ് പ്രസ്താവന ചോദ്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ബാക്കി ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം വ്യവസായികളും വ്യാപാരികളും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതി ഏത് പ്രചലിത നിക്ഷേപം വ്യവസായികളും വ്യാപാരികളും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണ് പ്രചലിത നിക്ഷേപം നെഫ്റ്റ് വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക ഒരു രൂപ നെഫ്റ്റ് വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയാണ് ഒരു രൂപ ബ്രിട്ടൻ വുഡ് ഇരട്ടകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര പുനർനിർമ്മാണ വികസന ബാങ്കും അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയും ബ്രിട്ടൻ വുഡ് ഇരട്ടകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര പുനർനിർമ്മാണ വികസന ബാങ്കും അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയും നബാർഡ് ചെയർമാനെ ആരാണ് നിയമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നബാർഡ് ചെയർമാനെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആണ് നിയമിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വായ്പാ സംവിധാനം ലഭ്യമാക്കുന്ന മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് സംവിധാനം ലോകത്താദ്യമായി നടപ്പാക്കിയത് മുഹമ്മദ് യൂനൂസ് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വായ്പാ സംവിധാനം ലഭ്യമാക്കുന്ന മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് സംവിധാനം ലോകത്താദ്യമായി നടപ്പാക്കിയത് മുഹമ്മദ് യൂനൂസ് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയുടെ മേധാവി എപ്പോഴും ഏത് വൻകരയിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം യൂറോപ്പ് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയുടെ മേധാവി എപ്പോഴും യൂറോപ്പ് വൻകരയിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയുടെ മേധാവിയായ ആദ്യ വനിത ക്രിസ്റ്റിൻ ലഗാർഡ് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയുടെ മേധാവിയായ ആദ്യ വനിത ക്രിസ്റ്റിൻ ലഗാർഡ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ബാങ്കിംഗ് ഒബുഡിസ്മാൻ സ്കീം അവതരിപ്പിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പരിഷ്കരിച്ചു ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സ്കീം കൊണ്ടുവന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ലീഡ് ബാങ്ക് സ്കീം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ലീഡ് ബാങ്ക് സ്കീം ലീഡ് ബാങ്ക് സ്കീം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് സാമ്പത്തിക വർഷമായി ജനുവരി ഡിസംബർ ഫോർമാറ്റ് സ്വീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് മധ്യപ്രദേശ് സാമ്പത്തിക വർഷമായി ജനുവരി ഡിസംബർ ഫോർമാറ്റ് സ്വീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്ന സ്ഥാപനമാണ് ബാങ്ക് ബോർഡ് ബ്യൂറോ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്ന സ്ഥാപനമാണ് ബാങ്ക് ബോർഡ് ബ്യൂറോ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ സ്ഥാപിച്ചതാരെ ജി ഡി ബിർളയും പുരുഷോത്തം ദാസ് താക്കൂർദാസും ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് സ്ഥാപിച്ചത് ജി ഡി ബിർളയും പുരുഷോത്തം ദാസ് താക്കൂർദാസുമാണ് ഗ്രാമീണ വ്യവസായങ്ങളെ ഉണർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഗ്രാമീണ വ്യവസായങ്ങളെ ഉണർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ആണ് ഇന്ത്യൻ ചെറുകിട വ്യവസായ വികസന ബാങ്ക് സിഡ്ബി ഗ്രാമീണ വ്യവസായങ്ങളെ ഉണർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ആണ് ഇന്ത്യൻ ചെറുകിട വ്യവസായ വികസന ബാങ്ക് ന്യൂ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഏത് സംഘടനയുടേതാണ് ബ്രിക്സ് ന്യൂ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ബ്രിക്സ് സംഘടനയുടേതാണ് ബാങ്കിങ്ങിന്റെ തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം കർണാടക ബാങ്കിങ്ങിന്റെ തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം കർണാടക മുദ്രാ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി മുദ്രാ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബിറ്റ്കോയിൻ എ ടി എം സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂരു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ബിറ്റ്കോയിൻ എ ടി എം സ്ഥാപിച്ചത് ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്കിങ് റോബോട്ടാണ് ലക്ഷ്മി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്കിങ് റോബോട്ടാണ് ലക്ഷ്മി സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് കേട്ടോ 
ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ബാങ്ക് ഏതാണ് ജനറൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ബാങ്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയാറിലാണ് ജനറൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ബാങ്കാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് ഏത് ബാങ്കിന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് യോനോ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് യോനോ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രാഥമിക രൂപം ഏത് പേരിലാണ് ആരംഭിച്ചത് ബാങ്ക് ഓഫ് കൊൽക്കത്ത സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രാഥമിക രൂപം ബാങ്ക് ഓഫ് കൊൽക്കത്ത എന്ന പേരിലാണ് ആരംഭിച്ചത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാഖകളുള്ള പൊതുമേഖലാ വാണിജ്യ ബാങ്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാഖകളുള്ള പൊതുമേഖലാ വാണിജ്യ ബാങ്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നബാർഡിന്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് നഗരങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ പുനർജീവനം നബാർഡിന്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് നഗരങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ പുനർജീവനം നബാർഡ് സ്ഥാപിതമാകുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നബാർഡ് സ്ഥാപിതമാകുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ഇന്ത്യയിൽ ആഗോളവൽക്കരണം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാനായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് സർ ബദിരിദാസ് ഗോയങ്ക ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാനായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് സർ ബദിരിദാസ് ഗോയങ്ക ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാപകനായ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനാണ് ജോൺ മെയ്നാർഡ് കെയ്ൻസ് ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാപകനായ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനാണ് ജോൺ മെയ്നാർഡ് കെയ്ൻസ് റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏത് ബാങ്കാണ് നെബാർഡ് വിദേശ വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനമാണ് എക്സിം ബാങ്ക് വിദേശ വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനമാണ് എക്സിം ബാങ്ക് അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കായി അംഗീകാരം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ബാങ്കാണ് ശിവാലിക് ബാങ്ക് അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കായി അംഗീകാരം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ബാങ്കാണ് ശിവാലിക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലാതെ തന്നെ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങാൻ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന സംവിധാനമാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലാതെ തന്നെ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങാൻ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന സംവിധാനമാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്രീയ ബാങ്കിന്റെ പേരേതാണ് പേരെന്താണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്രീയ ബാങ്കിന്റെ പേരാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ എഫ് സി കോഡിലെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് ഐ എഫ് സി കോഡിലെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ലോകത്താദ്യമായി ചെക്ക് ക്ലിയറിംഗ് ആരംഭിച്ച രാജ്യമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകത്താദ്യമായി ചെക്ക് ക്ലിയറിംഗ് ചെക്ക് ക്ലിയറിംഗ് ആരംഭിച്ച രാജ്യമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബാങ്കിംഗ് ഓബുഡിസ്മാന്റെ ഔദ്യോഗിക കാലാവധി എത്ര വർഷമാണ് മൂന്ന് വർഷം ബാങ്കിംഗ് ഓബുഡിസ്മാന്റെ ഔദ്യോഗിക കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമാണ് ഐ ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന്റെ ഐ ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന്റെ പുതിയ പേരാണ് ഐ ഡി എഫ് സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഐ ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന്റെ പുതിയ പേരാണ് ഐ ഡി എഫ് സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്കായി നൈ ദിശ എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ബാങ്കാണ് എസ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്കായി ന
നെബാഡിന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആണ് എം രാമകൃഷ്ണയ്യ ബാങ്കിതര സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന എ ടി എമ്മുകൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു വൈറ്റ് ലാബൽ എ ടി എം ബാങ്കിതര സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന എ ടി എമ്മുകൾ വൈറ്റ് ലാബൽ എ ടി എം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരാണ് ജോൺ മത്തായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ജോൺ മത്തായി അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ശാഖ തുറന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ആണ് അലഹബാദ് ബാങ്ക് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ശാഖ തുറന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ആണ് അലഹബാദ് ബാങ്ക് മുദ്രാ ബാങ്കിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ചെറുകിട വായ്പ നൽകൽ മുദ്രാ ബാങ്കിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ചെറുകിട വായ്പ നൽകൽ മുദ്രാ യോജനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള മൂന്ന് സ്കീമുകളാണ് ശിശു കിഷോർ തരുൺ മുദ്രാ യോജനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള മൂന്ന് സ്കീമുകളാണ് ശിശു കിഷോർ തരുൺ ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയുടെ വളർച്ചയിലെ ആദ്യഘട്ടമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് വരെ ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയുടെ വളർച്ചയിലെ ആദ്യഘട്ടമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് വരെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിംഗ് സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിംഗ് സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിംഗ് സംസ്ഥാനം കേരളം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിംഗ് സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് ആണ് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് ആണ് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് കേരളത്തിൽ നബാർഡിന്റെ റീജിയണൽ ഓഫീസ് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൽ നബാർഡിന്റെ കേരളത്തിൽ നബാർഡിന്റെ റീജിയണൽ ഓഫീസ് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ വായ്പ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച ബാങ്കാണ് ഭൂവികസന ബാങ്ക് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ വായ്പ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച ബാങ്കാണ് ഭൂവികസന ബാങ്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് ബാങ്ക് ലയനത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം ബാങ്ക് ലയനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ബാങ്ക് ലയനം പ്രഖ്യാപിച്ച ധനമന്ത്രിയാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ബാങ്ക് ലയനം പ്രഖ്യാപിച്ച ധനമന്ത്രിയാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവങ്കൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ച് അസോസിയേറ്റ് ബാങ്കുകൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ലയിച്ച വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവങ്കൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ച് അസോസിയേറ്റ് ബാങ്കുകൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ലയിച്ച വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ദേനാ ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഏത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിലാണ് ലയിച്ചത് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ദേനാ ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ എന്ന പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിലാണ് ലയിച്ചത് വിജയ ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഏത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിലാണ് ലയിച്ചത് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ വിജയ ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ എന്ന പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിലാണ് ലയിച്ചത് ദേനാ ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഏത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിലാണ് ലയിച്ചത് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ അപ്പോൾ വിജയ ബാങ്കോ വിജയ ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഏത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിലാണ് ലയിച്ചത് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഏത് ബാങ്കിലാണ് ലയിച്ചത് കാനറ ബാങ്ക് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് കാനറ ബാങ്കിലാണ് ലയിച്ചത് അലഹബാദ് ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഏത് ബാങ്കിലാണ് ലയിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അലഹബാദ് ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിലാണ് ലയിച്ചത് ആന്ധ്ര ബാങ്ക് കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് എന്നിവ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഏത് ബാങ്കിലാണ് ലയിച്ചത് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആന്ധ്ര ബാങ്ക് കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് എന്നിവ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് 
യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണ് ലയിച്ചത് ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഏത് ബാങ്കിലാണ് ലയിച്ചത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിലാണ് ലയിച്ചത് ബാങ്ക് ലയനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണമാണ് പന്ത്രണ്ട് ബാങ്ക് ലയനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണമാണ് പന്ത്രണ്ട് ഒരു ബാങ്കിലും ലയിക്കാതെ സ്വതന്ത്രമായി നിലകൊണ്ട ബാങ്കുകൾ ആറെണ്ണമാണ് ഒരു ബാങ്കിലും ലയിക്കാതെ ലയിക്കാതെ സ്വതന്ത്രമായി നിലകൊണ്ട ബാങ്കുകൾ എത്ര എണ്ണമാണ് ആറെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണവ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് യൂക്കോ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര പഞ്ചാബ് ആൻഡ് സിന്ധ് ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് ആൻഡ് സിന്ധ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള് ഒരു ബാങ്കിലും ലയിക്കാതെ ഒരു ബാങ്കിലും ലയിക്കാതെ സ്വതന്ത്രമായി നിലകൊണ്ട സ്വതന്ത്രമായി നിലകൊണ്ട ബാങ്കുകൾ ആറെണ്ണമാണ് അവ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് യൂക്കോ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര പഞ്ചാബ് ആൻഡ് സിന്ധ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ബാങ്കായ നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് പിന്നീട് ഏത് ബാങ്കിലാണ് ലയിച്ചത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് ഏതാണ് നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് ഏത് ബാങ്കിലാണ് ലയിച്ചത് ലയിപ്പിച്ചത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തെ നാഴിക കല്ലുകൾ എന്ന ടോപ്പിലേക്ക് കടക്കാം കൂട്ടില്ലാത്ത ശാഖ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാങ്കാണ് യൂക്കോ ബാങ്ക് കൂട്ടില്ലാത്ത ശാഖ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാങ്കാണ് യൂക്കോ ബാങ്ക് യുദ്ധക്കപ്പലിൽ എ ടി എം സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കാണ് എസ് ബി ഐ യുദ്ധക്കപ്പലിൽ എ ടി എം സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കാണ് എസ് ബി ഐ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്വയം വിരമിക്കൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയ ബാങ്കാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്വയം വിരമിക്കൽ പദ്ധതി സ്വയം വിരമിക്കൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയ ബാങ്കാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ എ ടി എം സ്ഥാപിച്ച ബാങ്കാണ് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ എ ടി എം സ്ഥാപിച്ച ബാങ്കാണ് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പേയ്മെന്റ്സ് ബാങ്കാണ് എയർടെൽ പേയ്മെന്റ്സ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പേയ്മെന്റ്സ് ബാങ്കാണ് എയർടെൽ പേയ്മെന്റ്സ് ബാങ്ക് ലോകത്ത് ആദ്യമായി എ ടി എം സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് ബാങ്കാണ് ബാർക്ലേസ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി എ ടി എം സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് ബാങ്കാണ് ബാർക്ലേസ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കോർ ബാങ്കിംഗ് നടപ്പിലാക്കിയ ബാങ്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കോർ ബാങ്കിംഗ് നടപ്പിലാക്കിയ ബാങ്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അവതരിപ്പിച്ച ബാങ്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അവതരിപ്പിച്ച ബാങ്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് പാസ്ബുക്ക് പുറത്തിറക്കിയ ബാങ്കാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് പാസ്ബുക്ക് പുറത്തിറക്കിയ ബാങ്കാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒ ടി പി അധിഷ്ഠിത എ ടി എം സംവിധാനം ആരംഭിച്ച ബാങ്കാണ് കാനറ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒ ടി പി അധിഷ്ഠിത എ ടി എം സംവിധാനം ആരംഭിച്ച ബാങ്കാണ് കാനറ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ വാട്സപ്പിൽ ബാങ്കിംഗ് സർവീസ് ആരംഭിച്ച ആദ്യ ബാങ്കാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ഇന്ത്യയിൽ വാട്സപ്പിൽ ബാങ്കിംഗ് സർവീസ് ആരംഭിച്ച ആദ്യ ബാങ്കാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് എയർടെൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് എയർടെൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ച ബാങ്കാണ് പ്രസിഡൻസി ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ച ബാങ്കാണ് പ്രസിഡൻസി ബാങ്ക് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ചെക്ക് സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യ ബാങ്കാണ് ബംഗാൾ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ ചെക്ക് സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യ ബാങ്കാണ് ബംഗാൾ ബാങ്ക് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ
ഉത്തർപ്രദേശിലെ സ്ഥലമാണ് മൊറാദാബാദ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമീണ ബാങ്കായ പ്രഥമ ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായ സ്ഥാപിതമായ ഉത്തർപ്രദേശിലെ സ്ഥലമാണ് മൊറാദാബാദ് ഇന്ത്യൻ മൂലധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച ആദ്യ ബാങ്കാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ മൂലധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച ആദ്യ ബാങ്കാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അവതരിപ്പിച്ച ബാങ്കാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അവതരിപ്പിച്ച ബാങ്കാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനമാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനമാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഇന്ത്യയിൽ സംസാരിക്കുന്ന എ ടി എം സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ ബാങ്കാണ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ സംസാരിക്കുന്ന എ ടി എം സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ ബാങ്കാണ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആധാർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എ ടി എം സ്ഥാപിച്ച ബാങ്കാണ് ഡി സി എം ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആധാർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എ ടി എം സ്ഥാപിച്ച ബാങ്കാണ് ഡി സി എം ബാങ്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ബാങ്കുകളുടെ ദേശസാൽക്കരണം നടന്ന വർഷങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഇന്ത്യയിൽ ബാങ്കുകളുടെ ദേശസാൽക്കരണം നടന്ന വർഷങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബാങ്കുകൾ ആദ്യമായി ദേശസാൽക്കരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബാങ്കുകൾ ആദ്യമായി ദേശസാൽക്കരിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ദേശസാൽക്കരിച്ച ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണമാണ് പതിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ദേശസാൽക്കരിച്ച ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണമാണ് പതിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ചപ്പോൾ ധനമന്ത്രിയായിരുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ചപ്പോൾ ധനമന്ത്രി ആയിരുന്നത് ആരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ചപ്പോൾ ആക്ടിംഗ് രാഷ്ട്രപതി ആരായിരുന്നു വി വി ഗിരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ചപ്പോൾ ആക്ടിംഗ് രാഷ്ട്രപതി ആരായിരുന്നു വി വി ഗിരി ഒന്നാംഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് എത്ര രൂപയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപമുള്ള ബാങ്കുകളെയാണ് ദേശസാൽക്കരിച്ചത് അമ്പത് കോടി ഒന്നാംഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് അമ്പത് കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപമുള്ള ബാങ്കുകളെയാണ് ദേശസാൽക്കരിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടന്നപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആരായിരുന്നു ലക്ഷ്മികാന്ത് ജ ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടന്നപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആരായിരുന്നു ലക്ഷ്മികാന്ത് ജ രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടപ്പാക്കിയത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടപ്പാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ദേശസാൽക്കരിച്ച ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണമാണ് ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ദേശസാൽക്കരിച്ച ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം ആറ് രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എത്ര രൂപയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപമുള്ള ബാങ്കുകളെയാണ് ദേശസാൽക്കരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ് കോടി ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ എത്രയായിരുന്നു അമ്പത് കോടി രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണത്തിൽ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ എത്ര രൂപയിൽ കൂടുതലാണ് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപമുള്ള ബാങ്കുകളെയാണ് ദേശസാൽക്കരിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടന്നപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആരായിരുന്നു ഐ ജി പട്ടേലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടന്നപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആരായിരുന്നു ഐ ജി പട്ടേൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ ബേ കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണ സമയത്ത് ധനമന്ത്രി ആയിരുന്നത് ആർ വെങ്കിട്ടരാമൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണ സമയത്ത് ധനമന്ത്രി ആയിരുന്നത് ആർ വെങ്കിട്ടരാമൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണ സമയത്ത് രാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്നത് നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി ആയിര
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ ബാങ്ക് ദേശ സാൽക്കരണ സമയത്ത് രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നത് നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി എത്ര പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഒന്നാം ബാങ്ക് ദേശ സാൽക്കരണം നടന്നത് നാലാം പദ്ധതി നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഒന്നാം ബാങ്ക് ദേശ സാൽക്കരണം നടന്നത് എത്ര പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് രണ്ടാം ബാങ്ക് ദേശ സാൽക്കരണം നടന്നത് ആറാം പദ്ധതി ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് രണ്ടാം ബാങ്ക് ദേശ സാൽക്കരണം നടന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് ബാങ്കുകളും ആസ്ഥാനവും എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ഡൽഹി പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ഡൽഹി പഞ്ചാബ് ആൻഡ് സിന്ധു ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി പഞ്ചാബ് ആൻഡ് സിന്ധു ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ ആസ്ഥാനം വഡോദര ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ ആസ്ഥാനം വഡോദര ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈ റെപ്കോ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈ റെപ്കോ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈ റെപ്കോ ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കർണാടക തമിഴ്നാട് കേരളം റെപ്കോ ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കർണാടക തമിഴ്നാട് കേരളം നബാർഡിന്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ നബാർഡിന്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ബന്ധൻ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്ത ബന്ധൻ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്ത മുദ്ര ബാങ്കിന്റെ അതായത് മൈക്രോ യുണൈറ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റീഫിനാൻസ് ഏജൻസി ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ മുദ്ര ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ എച്ച് എസ് ബി സി ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ എച്ച് എസ് ബി സി ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം ലക്നൗ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം ലക്നൗ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈ ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ആസ്ഥാനം പൂനെ ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ആസ്ഥാനം പൂനെ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്ത യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്ത യൂക്കോ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്ത യൂക്കോ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്ത യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച ബാങ്കാണ് കാനറ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച ബാങ്കാണ് കാനറ ബാങ്ക് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂര് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഐ എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച ബാങ്കാണ് കാനറ ബാങ്ക് ഇതിന്റെ കാനറ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ബാംഗ്ലൂര് എക്സിം ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ എക്സിം ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു